ayaw ko yung karayom. Ang laki ng karayom. Itong karayom to may butas po siya dito. Para dito dumadagay yung gamot. So, pasok po natin. Pasok mga soke. Thank you, baby Soya. Yan. Don't wait for no one. You gotta say what you want. If you were here. Gabi guys, this is my Labrador and of course, welcome back again to my channel. May maingay po yung aircon natin, makakapture po to dito sa sa video. But anyway guys, uh, for this video, isashare ko lang po sa inyo kung paano tayo gumamit ng nebulizer para doon sa may mga karamdaman sa pagginhawa. Para, para, ano ba? Para sa may mga karamdaman sa paghinga, may mga allergies, at uh, Tsaka may mga asthmatic, yung may mga asma, makakarilit kayo dito. Or, so, panoorin nyo po yung video, isi-share ko kung paano tayo maglagay ng gamot, paano tayo, paano natin gamitin yung inhaler nebulizer. Uh, ito yung tinatawag natin na self-service self -serv baby kasi wala tayong uh, malaya tayo sa mahal sa buhay. Muna po natin, ano, pangalawang bukas ko na to guys. Nakikita nyo to napakalaking karayom napakalaking karayom niya po guys so ito ito po yung ano machine ito po yung machine na ginagamit natin sa ano machine po to ng amo ko guys brand po niya Omron Omron ito po yung gagamitin natin so lagay lang natin dito para makita dapat nakakuha ang magiging ano ito po yung mask na gagamitin natin. Ito na, ito na naman po itong wire, uh, hose. Last night ko na lang po ito guys. 7 days po ang binigay sa akin ng tanning ng doktor. Hindi. 7 days lang po. Kailangan natin gamitin. So, pasok po natin dito. Mayroon po siyang paglagyan na kailangan ipasok mo siya dito. Kailangan mapasok siya ng mahigpit. Tapos ito, Kokonik po natin siya dito. It dito natin nilalagay yung an um, nilalagyan ng gamot. So ikokonik lang po natin siya dito sa ilalim. Tapos ito, ipapasok natin siya dito sa mas. O yan po ang pag-aassemble ng mas. So pag naglagay tayo ng gamot, tatanggalin lang natin tong part sa taas tapos ito na. So, lagay natin siya dito. May paglagyan dito sa gilid. Nakikita niyo ito. So, guys. Yung gamot, magdidepende yun. It will depend the prescribe of the doctors. How many milligrams that you need to use. So, I have another injection. Hindi ko pa nagamit. Ex extra lang. Extra lang po. So, hiwalay natin yun. Ay... Matibay. So, kukunik lang po natin siya dito. Tanggalin po natin to. <laughs> Pinakaayaw ko yung karayom. Ang laki ng karayom. Itong karayom to may butas po siya dito. Para dito dumadagay yung gamot. So, pasok po natin. Pasok mga soke. Pish yung baby soya. Yan. Nakaganyan na po siya guys. Yung serens natin. Ganon. Ginagamit ko po atropen. No need na natin gamitan ng uh, ito. So, stop. Buksan lang po natin at ibuhos lang po natin dito. Abos na po siya. Uh, naglaman po siya ng 2 ml. 2 ml po ang laman nito guys. So, kailangan natin ubusin. Tapos, kailangan natin ng tubig. Ito po ay water for injection. Yan, water for injection. So, natuto akong mag-injection na mag-isa. Kukuha. Kukuha lang tayo guys. Yan, nakikita niyo umaakyat na yung laman. Lagay natin siya dito. May butas po siya guys. May malaki siyang butas kaya dumadaloy po siya. Safety. Pagkatapos nyo pong mag-ano, tanggalin nyo po siya. 
balik nyo po siya doon sa ibalik nyo po siya dito kasi nakakatawa. So, for the purpose, ito po yung uubusin ko guys. So, uubusin ko po to siya. Hindi po to iinumin. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano. Itakit natin. Ayan. So, make, make sure na tight yung po, tight, tight po yung pagka, ano, pagkagawa. So, operation na tayo. So, so, right. Para na akong papasok sa kweba. Okay. Na nakikita niyo pa ba ako? Ang galing nga natin buhok para magmukha pa rin tayong maganda. <laughs> maganda. So, pwede niyo po itong mask na to. Pag maluwa, pwede niyo po siyang itype sa ilong. Tapos itype niyo po ito. Ayan na. Sobrang bakat doon. Sobrang tight siya. So, Ganito na po ang hisora. Ito po yung machine. So, i-own po natin. Puusok na po siya. Ayan. Dito niyo umuusok. So guys, tapos na po tayo. Naubos na natin yung uh, nilagay ko pong medicine dito sa loob. So, last night ko na lang po para mag nebulizer I hope na nagtatagal pa bago ako magpunta ng hospital. Masyado lang uh, yung allergy na kailangan mo talagang i-complete yung kung, kung sinasabi ng doktor na 7 days or 5 days kang mag nebulizer nebulizer, i-complete ko talaga guys, kasi para gagaling naman tayo, ba? Diba? So, yan lang po ang masishare ko about dito sa may mga asthmatic and I really hope the one day hindi na ako gagamit nito uh, nangyayari lang to sa akin dahil sa sobrang allergy talaga Mara, mas lalong lumala yung allergy ko sa pusa sa, sa da, sa mga alikabok talaga, so guys thank you so much for watching this video and if you find this interested uh, please like it and leave comment and uh, if you haven't supported my channel please click the subscribe button and also the notification bell so you'll be updated every time I will post a video so that's all for today God bless everyone and good night bye